നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭ സമരാഗ്നിയാത്ര പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പ്രതിഷേധമിരമ്പി കെ സുധാകരനും വി ഡി സതീശനും നയിച്ച യാത്ര കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ദുർഭരണത്തിനെതിരെ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകർ ആവേശത്തോടെ അണിനിരുന്ന സമരാഗ്നി യാത്രയ്ക്ക് കുളപ്പുള്ളിയിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം യു ഡി എഫ് ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലാണെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ വിദ്വേഷത്തിന്റെ വിത്തുകൾ പാകി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഇന്ത്യയെ തകർത്തെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ സമരാഗ്നിയുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ ജനകീയ സദസ് പാലക്കാട്ട് നടന്നു മരണപ്പെട്ട കൈക്കുഞ്ഞുമായി മാതാവ് ഷണൂർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ മരണപ്പെട്ടത് ഒരു വയസ്സുകാരി ശിവന്യ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോട്ടയം സ്വദേശിനിയായ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ശില്പ ഷണൂർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ തൃശൂരിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷമേ കുട്ടിയുടെ മരണകാരണം വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂവെന്ന് പോലീസ് തൃശൂർ പെരുമ്പിലാവ് തിപ്പിലശ്ശേരിയിൽ സഹോദരിയെ കുത്തിയ സഹോദരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു മനോവിഷമത്തിൽ ഇരുവരുടെയും പിതാവായ എൺപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള അബൂബക്കറും മരിച്ചു ചെവിക്ക് പരിക്കേറ്റ യുവതി ചികിത്സയിൽ ഡാമുകളുടെ സംഭരണശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ആലിയാർ കരാറുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തമിഴ്നാട് സർക്കാരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തൃശൂരിലെ കൊരട്ടി കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി മന്ത്രി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു മണ്ണൂരിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ മറ്റോ യു ഡി എഫിൽ ഇപ്പോൾ തർക്കങ്ങളില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ മുസ്ലിം ലീഗുമായി സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ച നടത്തും ഇരുപത് സീറ്റിലും തർക്കമില്ലാതെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കുകയും ജയിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും വി ഡി സതീശൻ അംഗൻജ്യോതി പദ്ധതി അംഗൻവാടികൾക്ക് സഹായകരമാകുമെന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സംസ്ഥാനത്ത് മുപ്പത്തിമൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അംഗൻവാടികളിലും അംഗൻജ്യോതി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി അംഗൻജ്യോതി പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം പാലക്കാട്ട് അകത്തേത്തറയിൽ നടന്നു യുണീക് തണ്ടപ്പർ സിസ്റ്റം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വരുന്നതോടെ അനധികൃത ഭൂമി കൈയടക്കിയവരിൽ നിന്നും ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിച്ച് ഭൂരഹിതരിലേക്ക് എത്തിക്കാനാകുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ ഭൂതർക്കങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി എല്ലാ വില്ലേജുകളുടെയും ഡിജിറ്റൽ സർവേ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് എന്റെ ഭൂമി ഏകീകൃത പോർട്ടൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ എത്തുമെന്നും മന്ത്രി തൃശൂരിൽ എറവ് പരക്കാട് സ്മാർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് മന്ത്രി നാടിനെ സമർപ്പിച്ചു സമരാഗ്നിയാത്ര പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പ്രതിഷേധമിരമ്പി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ നയിക്കുന്ന സമരാഗ്നി യാത്രയ്ക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ കുളപ്പള്ളിയിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം നൽകി യു ഡി എഫ് ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലാണെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു വിദ്വേഷത്തിന്റെ വിത്തുകൾ പാകി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഇന്ത്യയെ തകർത്തെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും പറഞ്ഞു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും നയിക്കുന്ന സമരാഗ്നി യാത്രയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് കുളപ്പുള്ളിയിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം നൽകിയത് വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും ബാൻഡ് വാദ്യത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ ഇരു നേതാക്കളെയും സ്വീകരിച്ചു കുളപ്പുള്ളിയിൽ തുറന്ന ജീപ്പിലായിരുന്നു സുധാകരനെയും സതീശനെയും സ്വീകരിച്ചത് തുടർന്ന് കുളപ്പുള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നഗരിയിലായിരുന്നു സ്വീകരണയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത് യു ഡി എഫ് ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലാണെന്ന് യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ച കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു ഏഴു വർഷത്തിലധികം ഭരണം നടത്തിയിട്ടും പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തെ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചു കേരളത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ആകെ മകൾക്കു വേണ്ടി എക്സാലോജിക്ക് കമ്പനി മാത്രം തുടങ്ങാനേ പിണറായി വിജയനെ കഴിഞ്ഞുള്ളൂവെന്നും കെ സുധാകരൻ പരിഹസിച്ചു വിദ്വേഷത്തിന്റെ വിത്തുകൾ പാകി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഇന്ത്യയെ തകർത്തെന്ന് തുറന്ന് സംസാരിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ മുന്നണിയെ പോലും മോദി സർക്കാർ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ രാജ്യം മുഴുവൻ മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് 
ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കേട്ടത് ഞാൻ ഉടനെ ചോദിച്ചു കോൺഗ്രസിന്റെ മാത്രം ബി ജെ പി ചെയ്തില്ല ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ ബാങ്കിൽ മാത്രമുള്ള ബി ജെ പിയുടെ അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചില്ല നമ്മുടെ കോൺഗ്രസിന്റെ അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചു എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത ഫാസിസ്റ്റുകളാണ് ഡൽഹിയിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നത് അവരിപ്പോഴും കോൺഗ്രസിന് ഭയപ്പെടുന്നു അവരിപ്പോഴും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പേടിക്കുന്നു സ്വീകരണയോഗം തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എ തങ്കപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം പിമാരായ വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ ജെ ബി മേത്തർ ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എ വി ടി ബൽറാം ടി യു രാധാകൃഷ്ണൻ പി എ നിയാസ് എ എം നസീർ എസ് വിജയരാഘവൻ സി ചന്ദ്രൻ സി പി മുഹമ്മദ് സി വി ബാലേന്ദ്രൻ കെ എ തുളസി കെ ജയന്ത് നെയ്യാറ്റിൻ കരസനൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ പി ബാലഗോപാൽ ഷെഫീർ ടി കെ ബഷീർ ടി എച്ച് ഫിറോസ് ബാബു ടി വൈ ഷിഹാബുദ്ദീൻ സിന്ധു രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് അണ്ട് ഷൊർണൂർ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും നയിക്കുന്ന സമരാഗ്നിയുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ ജനകീയ സദസ് പാലക്കാട്ട് നടന്നു നെൽകർഷകർ വ്യവസായികൾ തൊഴിലാളികൾ ക്ഷേമ പെൻഷൻ അർഹരായവർ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലയിൽപ്പെട്ട അവരുമായി സദസ്സിൽ സംവാദം നടത്തി ജില്ലയിലെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനും അടിസ്ഥാന വികസനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നതുമാണ് ജില്ലയിലെ ജനകീയ സദസ് നാളികേരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാണ്യവിളകളുടെ താങ്ങുവില വർധനവും ജില്ല നേരിടുന്ന വരൾച്ചയും അന്തർ സംസ്ഥാന നദീജല തർക്കവും ജനകീയ സദസ്സിലെ വിഷയമായി ജില്ല നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതിന് അതിന് ജനനീയ സദസ്സിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിവിധികളും യു ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്യും സർക്കാർ നടത്തിയ നവകേരള സദസ്സിന്റെ ദൂർത്തിനെയും പ്രശ്നപരിഹാരമില്ലായ്മയെയും കണക്കിന് പരിഹരിച്ചാണ് ജനകീയ സദസ് ആരംഭിച്ചത് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ മുൻമന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പഴങ്കുളം മധു എം പിമാരായ വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം എ ഹരിദാസ് വി ടി ബൽറാം ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എ തുടങ്ങിയവരും സഹസിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് മരണപ്പെട്ട കൈക്കുഞ്ഞുമായി മാതാവ് ഷൊണൂർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ കോട്ടയം സ്വദേശിനിയായ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ശില്പയാണ് ഒരു വയസ്സുള്ള ശിഖന്യയുമായി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തിയത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശില്പ ഷൊണൂർ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് തൃശൂരിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷമേ കുട്ടിയുടെ മരണകാരണം വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ കോട്ടയം സ്വദേശിനിയായ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ശില്പയാണ് തന്റെ ഒരു വയസ്സുള്ള മരണപ്പെട്ട ശിഖന്യ എന്ന കൈക്കുഞ്ഞുമായി ഷൊർണൂരിലെ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിയോടു കൂടിയായിരുന്നു ഇവർ കുട്ടിയുമായി എത്തിയത് ആശുപത്രി അധികൃതർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഉടനെ ഷൊർണൂർ പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തി ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും കാർ മാർഗമാണ് ശില്പ ഷൊർണൂരിലെത്തിയിരുന്നത് ഇവരുടെ ആദ്യ ഭർത്താവായ പാലക്കാട് സ്വദേശി അജ്മലിനെ കാണാനായി എത്തിയതാണെന്ന് യുവതി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു അജ്മൽ ഷൊർണൂരിലെ ഒരു സിനിമാ തിയേറ്ററിലെ ജീവനക്കാരനാണ് അജ്മലിനെ കണ്ട ശേഷമാണ് ശില്പ ആശുപത്രിയിലെത്തിയത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാതാവ് ശില്പ ഇപ്പോൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷമേ കുട്ടിയുടെ മരണകാരണം വ്യക്തമായി അറിയുള്ളൂവെന്നും അതുവരെ ശില്പ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു ഷൊർണൂഡി എസ് പി പി സി ഹരിദാസ് സി ഐ ജെ ആർ രഞ്ജിത് കുമാർ എസ് ഐ കെ ഗോപാലൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയിരുന്നു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ തൃശൂർ പെരുമ്പിലാവ് തിപ്പിലശ്ശേരിയിൽ സഹോദരിയെ കുത്തിയ സഹോദരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുമോനാണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത് മനോവിഷമത്തിൽ ഇരുവരുടെയും പിതാവ് മരിച്ചു ശനിയാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം തിപ്പിലശ്ശേരി കോടതിപ്പടി സ്വദേശി മപ്പാട്ടുപറമ്പിൽ വീട്ടിൽ അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുമോനാണ് വീടിന് സമീപത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിലെ മരത്തിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചത് മരണവിവരം അറിഞ്ഞാണ് കുഞ്ഞുമോന്റെ പിതാവ് അസുഖബാധിതനായ എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള അബൂബക്കർ മരിച്ചത് കുഞ്ഞുമോന്റെ സഹോദരി ഹസീനയ്ക്കാണ് കുത്തേറ്റത് സഹോദരങ്ങളായ ഇരുവരും തമ്മിൽ സ്വത്ത് തർക്കം നിലനിന്നതായി പറയുന്നു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ആറുമണിയോടെ സഹോദരി ഹസീനയോടൊപ്പം താമസിക്കുന്ന അസുഖബാധിതനായ പിതാവ് അബൂബക്കറിനെ കാണാൻ കുഞ്ഞുമോൻ എത്തിയിരുന്നു ഇതോടെ സഹോദരങ്ങളായ ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി തുടർന്ന് കുഞ്ഞുമോൻ കത്തിയെടുത്ത് ഹസീനയെ കുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു കുഞ്ഞുമോന്റെ ആക്രമണത്തിൽ
പോളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ മറ്റോ യു ഡി എഫിൽ ഇപ്പോൾ തർക്കങ്ങളില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ മുസ്ലിം ലീഗുമായി സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ച നടത്തുമെന്നും സതീശൻ പാലക്കാട്ട് പറഞ്ഞു യു ഡി എഫ് ജനാധിപത്യ സംവിധാനമാണ് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ചർച്ച നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇരുപത് സീറ്റിലും തർക്കമില്ലാതെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കുകയും ജയിക്കുകയും ചെയ്യും ലീഗ് നേതാക്കൾക്ക് സൌകര്യ കുറവായതിനാലാണ് ചർച്ച വൈകിയതെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു മുസ്ലിം ലീഗ് ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചയാണ് പൂർത്തിയാക്കി ചെയ്തത് അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് അസംബ്ലി സമ്മേളനം രാത്രി എട്ട് മണി വരെ നീണ്ടത് കൊണ്ടാണ് അന്ന് നടക്കാതെ പോയത് പിറ്റേ ദിവസം ലീഗ് നേതാക്കൾ എല്ലാവരും ഡൽഹിയിലേക്ക് അവരുടെ കേന്ദ്ര ഓഫീസിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച് പോയി അവർ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് എല്ലാവരും തിരിച്ചു വരുന്നത് വന്നതിന് ശേഷം ഒരുമിച്ച് ആ ചർച്ച തുടരും ബാക്കി രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുമെന്ന് ജലവിഭാഗ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ മണ്ണൂരിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി മണ്ണൂരിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അടുക്കട്ടെ ശാന്തകുമാരി എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നാൽപ്പത്തിയേഴ് കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിക്കായി നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ച് വാർഡുകളാണ് പദ്ധതി പ്രകാരം കുടിവെള്ളം നൽകുന്നത് സൂപ്രണ്ടിങ് എഞ്ചിനീയർ സൂരജ് നായർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ബിനുമോൾ ജോസ് ജോസഫ് വി സേതുമാധവൻ എസ് അനിത എം എൻ ഗോകുൽദാസ് ഒ വി സ്വാമിനാഥൻ എ പ്രശാന്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് മുസ്ലിം ലീഗ് ബഹിഷ്കരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല ഡാമുകളുടെ സംഭരണ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് ജലവിഭാഗ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തൃശൂർ കൊരട്ടി കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ആളിയാർ കരാറുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തമിഴ്നാട് സർക്കാരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു ഡാമുകളുടെ സംഭരശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്നും ആളിയാർ കരാറുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തമിഴ്നാട് സർക്കാരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു കുറേ കൂടെ നമുക്ക് ജലസംഭരണി എന്ന നിലയിൽ അത് മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ടും നമുക്ക് താഴേക്ക് ജലത്തിൻ്റെ ക്രമത്തിലുള്ള തുറന്നു വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് ജലസേചനത്തിനും കുടിവെള്ളത്തിനും കുറേ കൂടി പ്രയോജനകരമാകും ഇതോടൊപ്പം നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ പഠനം ആവശ്യമുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പറമ്പിക്കുളം ആളുകാർ കരാർ അനുസരിച്ച് ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ടി എം സി വാട്ടറാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് നമുക്കത് കൃത്യമായി ലഭിക്കാത്തത് മുഖാന ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടുമായി നിരന്തരം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബെന്നി ബഹനാൻ എം പി മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളുടെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിനാണ് പദ്ധതി മൂലം പരിഹാരമാകുന്നത് ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ കൊരട്ടി പഞ്ചായത്ത് പൂർണ്ണമായും കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്ത് ഭാഗ്യമായും മേലൂർ പഞ്ചായത്ത് പരോക്ഷമായും മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും ആളോഹരി നൂറ് ലിറ്റർ ശുദ്ധജലം പ്രതിദിനം പദ്ധതി വഴി എത്തിക്കാനാവും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ ഷൊറൂർ നഗരപരിധിയിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തികൾക്ക് തുടക്കമായി പ്രവർത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പി മമ്മിക്കുട്ടി എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഒരു കോടി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് നവീകരണം നിരവധി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയാക്കിയ ഷൊർണൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ പ്രധാന റോഡുകളൊന്നാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ് ഇരുപത് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് വാർഡുകളെ തമ്മിലും ഷൊർണൂർ നഗരസഭ ഓങ്ങല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നിവയുടെ അതിർത്തി കൂടിയാണ് ഈ റോഡ് ഒരു കോടി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് റോഡിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ നടത്തുന്നത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ നവീകരണ പ്രവർത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനം പി മമ്മിക്കുട്ടി എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം കെ ജയപ്രകാശ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർപേഴ്സൺ പി സിന്ധു സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ എസ് ടി മുകുന്ദൻ പി ജിഷ കൌൺസിലർമാരായ പ്രവീൺ
മാസപ്പടിയിലൂടെയും അനധികൃതമായും ലഭിച്ച പണം സി പി എമ്മിന്റെ ദേശീയ നേതാക്കളും കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട് വയനാട്ടിലെയും കേരളത്തിലെയും കർഷകരോട് കേന്ദ്ര നയം തന്നെയാണ് കേരളവും പിന്തുടരുന്നതെന്നും കെ സുധാകരൻ പാലക്കാട്ട് പറഞ്ഞു അത് അറിവിന്റെ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ സ്വാഭാവികമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹവും കൂടുങ്ങും എന്നർത്ഥം യുണീക് തണ്ടപ്പർ സിസ്റ്റം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വരുന്നതോടെ അനധികൃത ഭൂമി കൈയടക്കിയവരിൽ നിന്നും ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിച്ച് ഭൂരഹിതരിലേക്ക് എത്തിക്കാനാകുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ തൃശൂർ എറവ് പരക്കാട് സ്മാർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഭൂതർക്കങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി എല്ലാ വില്ലേജുകളുടെയും ഡിജിറ്റൽ സർവേ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് എന്റെ ഭൂമി ഏകീകൃത പോർട്ടൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ എത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഭൂതർക്കങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി എല്ലാ വില്ലേജുകളുടെയും ഡിജിറ്റൽ സർവേ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് എന്റെ ഭൂമി ഏകീകൃത പോർട്ടൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ എത്തും രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് പോർട്ടൽ പേൾ റവന്യൂ വകുപ്പ് പോർട്ടൽ റിലീസ് സർവേ വകുപ്പ് പോർട്ടൽ ഈ ആപ്പ് തുടങ്ങിയവ സംയോജിപ്പിച്ച എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന് കീഴിലാവും ആദ്യ ഏകീകൃത പോർട്ടലായി മാറുന്ന വില്ലേജുകളുടെ പട്ടികയിൽ ജില്ലയിലെ ആലപ്പാട് താന്യം പഞ്ചായത്തിലെ കിഴക്കുമുറി എന്നിവിടങ്ങളിലെ വില്ലേജുകൾ ഉണ്ടാവുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു ഡിജിറ്റൽ റീസർവേയിലൂടെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഡിജിറ്റൽ വേലി തീർക്കും ഇതിലൂടെ റവന്യൂ രേഖകളും ഭൂമിയും സുരക്ഷിതമാക്കും എന്തൊക്കെ വിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ചാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് നവംബർ ഒന്നോടെ അതിദരിദ്ര ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുമെന്നും കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഭൂമി എന്നതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി കെ രാജൻ വ്യക്തമാക്കി റവന്യൂ വകുപ്പ് ഭൂമിയും രേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിലെ നിയമമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ റവന്യൂ രംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന നൂറ്റി ഒന്നോളം നിയമങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങൾക്കും അതത് സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഭേദഗതികൾ തൃശൂരിലെ മുനിസിപ്പൽ കോടതി മുതൽ സുപ്രീം കോടതി വരെ കോടതികൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എടുത്ത നിലപാടുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്ലാൻ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് നിർമ്മാണം കാത്തിരിപ്പ് സ്ഥലം ഓഫീസ് റൂം വില്ലേജ് ഓഫീസർ റൂം റെക്കോർഡ് റൂം ഡൈനിങ് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചു റൂമുകളും ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദത്തോടെ ടോയ്ലറ്റുകളും റാമ്പും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ പാഞ്ഞാൽക്കാട്ടിൽ കാവ ക്ഷേത്രത്തിൽ വീണ്ടും മോഷണം തിഴപ്പിളിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന നിലവിളക്കും ഉരുളിയും മോഷണം പോയി ചെറുതുരുത്തി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ മോഷണം നടന്ന വിവരം അറിയുന്നത് പുലർച്ചെ ശാന്തികാരൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണം നടന്ന വിവരം അറിഞ്ഞത് ക്ഷേത്രത്തിലെ തിടപ്പള്ളിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ഓട്ടൂറിലെയും നാല് നിലവിളക്കുകളുമാണ് മോഷണം പോയിരിക്കുന്നത് തിടപ്പള്ളി റൂമിന്റെ പൂട്ട് തകർത്താണ് മോഷവ് അകത്ത് കടന്നിരിക്കുന്നത് പരാതിയെ തുടർന്ന് ചെറുതുരുത്തി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു സമാന രീതിയിൽ ഒരു മാസം മുമ്പ് ഇവിടെ ഭണ്ഡാരം പൊളിച്ച് പൈസ മോഷിച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി അംഗൻജ്യോതി പദ്ധതി അംഗൻവാടികൾക്ക് സഹായകരമാകുമെന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഹരിത കേരള മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ നടപ്പാക്കുന്ന നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ കേരളം ജനങ്ങളിലൂടെ അംഗൻജ്യോതി പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം അകത്തെ തറയിൽ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി സംസ്ഥാനത്ത് മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അംഗൻവാടികളിലും അംഗൻജ്യോതി പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ നടത്തും രണ്ടായിരത്തി അൻപതോടുകൂടി കാർബൺ ന്യൂട്രൽ സംസ്ഥാനമാക്കുന്നതിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു അംഗൻവാടികളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനായി നിലവിൽ എൽ പി ജി ഗ്യാസുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനു പകരം സൗരോർജ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ നൽകി പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതമായ പാചകം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായാണ് വൈദ്യുതി ഇൻഡക്ഷൻ അടുപ്പും അനുബന്ധ പാത്രങ്ങളും നൽകുന്നത് അംഗൻവാടികൾക്കുള്ള ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണവും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു അകത്തേത്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ എ പ്രഭാകരൻ എം എൽ അധ്യക്ഷനായി പി സെയ്തലവി പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു അകത്തേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുനിത അനന്തകൃഷ്ണൻ വി ബിജോയ് കെ സി ജയപാലൻ ഹേമലത സന്ദീപ് പി വി പ്രീത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു
നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട പൈസ കിട്ടിയാൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിദേശ ടൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വേറെ എങ്ങനെയാണത് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ എല്ലാ ഇവിടെയും ഇത് വെച്ചാൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കുക്കറിന്റെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ചെലവ് പോകും അതേപോലെ സൗരാർജ്യം വെച്ചാൽ അധികം വരുമാനം ഉണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് അതിൽ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർമാരെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരെ സതി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാര് എം എൽ എയും ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റിനെയൊക്കെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയാൽ നമുക്ക് ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അല്ലേ ഇത് വെക്കാൻ സോളാറും ഇത് നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും സോളാർ വെക്കാനായിട്ടുള്ള പരിപാടി പ്രമാണി വരുന്നത് തൽക്കാലം അതിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് സോളാർ വെക്കാനുള്ള സബ്സിഡി അതൊരു അറുപത് ശതമാനമൊക്കെ വരുന്ന ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് കാർഷിക വൃത്തിയിൽ വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇറിഗേഷനെ കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമായി മാറ്റുമെന്ന് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ചിറ്റൂർ പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ പെരുവെമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ വടകരപ്പള്ളി റെഗുലേറ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി നെൽകൃഷിക്ക് മാത്രമല്ല നാണ്യവിളകൾക്കും ജലസേചനം ലഭ്യമാക്കി പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു ഇതിനായി ഇറിഗേഷൻ കൃഷി സഹകരണം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ഏകോപിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് എഴുപത് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തിലേറെ ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷം കൊണ്ട് പതിനേഴ് ലക്ഷം ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങളിലായിരുന്നു ശുദ്ധജലം എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് പതിനെട്ട് ലക്ഷം പുതിയ കണക്ഷനാണ് നൽകിയത് അങ്ങനെ മുപ്പത്താറ് ലക്ഷത്തിലേറെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധജലം എത്തിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശേഷ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് എല്ലാ മേഖലയിലും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള ജോലികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പതിനേഴ് ലക്ഷം ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങളിലാണ് ശുദ്ധജല വിതരണം നടത്താൻ കഴിയുന്നത് കേരളത്തിലെ മൊത്തം ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങളുടെ എണ്ണം എഴുപത് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം കഴിയും ഏകദേശം എഴുപത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തിലേക്ക് എടുക്കുക പതിനേഴ് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത് അറുപത് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് നമ്മൾ പതിനെട്ട് ലക്ഷം പുതിയ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു മുപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ കുടിവെള്ളം കൊടുത്തവരുടെ എണ്ണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട് ശേഷിച്ച് രണ്ട് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് നാൽപ്പത് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിൽ എത്തണം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് എസ് ഡി പി ഐ വാഹന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് ഷൊണൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകരണം നൽകി രാജ്യത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് എന്ന പ്രമേയമുയർത്തി എസ് ഡി പി ഐ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ നടത്തുന്ന ജനമുന്നേറ്റ യാത്രയുടെ പ്രചരണാർത്ഥമായാണ് വാഹന പ്രചരണ ജാഥ നടത്തിയത് രാജ്യത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് എന്ന പ്രമേയമുയർത്തി എസ് ഡി പി ഐ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ നടത്തുന്ന ജനമുന്നേറ്റ യാത്രയുടെ പ്രചരണാർത്ഥമായാണ് എസ് ഡി പി ഐ ഷൊണൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി വാഹന പ്രചരണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത് പൊയ്യൂരിൽ വെച്ച് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷെരീഫ് പട്ടാമ്പി ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി എം മുസ്തഫയ്ക്ക് പതാക കൈമാറി തുറന്ന വാഹന ജാഥ പരുത്തിപ്പറ ഷൊണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഷൊണൂർ ടൌൺ കുളപ്പുള്ളി തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്വീകരണം ലഭിച്ചു വിവിധ സ്വീകരണ യോഗങ്ങളിൽ ഹൈദ്രസ് പട്ടാമ്പി സെയ്ദലവി വല്ലപ്പുഴ ഹസൈനാർ പാവുക്കോണം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജാഥ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും മണ്ഡല സെക്രട്ടറിയുമായ സിദ്ദിഖ് ഷൊർണൂർ നെല്ലായ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി മുജീബ് മലയിൽ കോർഡിനേറ്റർ ചെറുപ്പളശ്ശേരി മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് അലി എലിയപ്പറ്റ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു കൈലിയാട് മോളൂർ ചളവറ ആന്തൂർപ്പറമ്പ് കോട്ടക്കുളം പത്തംകുളം പാലക്കോട് പനമണ്ണ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വീകരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം വൈകിട്ട് ജാഥ കോതകൃഷിയിൽ സമാപിച്ചു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ലഹരിമുക്ത നവകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തൃശൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥി പാർലമെന്റ് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലഹരിയെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും വിധം കുട്ടികളിൽ ജനകീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ പറഞ്ഞു സ്വയം വഴിതെറ്റില്ലെന്നും ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തെ വഴിതെറ്റാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്നും പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അഥവാ ലഹരി നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന മുദ്രാവാക്യമല്ല ഇവിടെ നിർദ്ദേശപ്പെടുന്നത് ആ ലഹരി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും മറ്റ് മാരകമായ ദുരന്തങ്ങളുടെ ലഹരിയായി പോകാം മറിച്ച് ജീവിതമാണ് ലഹരി എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന കുട്ടികളുടെ
ഡിഗ്രിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുടെ പ്രതീകങ്ങളായിട്ടുള്ള നൂറ്റി നാല് പേരുകളാണ് നിങ്ങളുടെ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനം ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലഹരി എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും വിധം കുട്ടികളിൽ ജനകീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിയാണ് പാർലമെന്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്പീക്കറും പ്രധാനമന്ത്രിയും ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരായും മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികൾ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുമായാണ് പാർലമെന്റ് നടന്നത് കുരീച്ചിറ സെന്റ് പോൾസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓട്ടുവട്ടിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ യു പി മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെയുള്ള ജില്ലയിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി നാനൂറ്റി അൻപതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ജാഗ്രതാ സമിതി കോർഡിനേറ്റർമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ കാഴ്ച പരിമിതി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കേരള ഓപ്റ്റിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നേത്ര പരിശോധനാ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും നിലവിൽ പാലക്കാട് ഐ ഫൌണ്ടേഷൻ ആശുപത്രിയിൽ പരിശോധനയും ചികിത്സയും തുടരുന്നതായും കേരള ഓപ്റ്റിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പാലക്കാട്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ വാർത്തയ്ക്ക് ബാധിതർ ഭിന്നശേഷിക്കാർ തുടങ്ങിയവർക്ക് പരിശോധനയും ചികിത്സയും തികച്ചും സൌജന്യമായിരിക്കും തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മാത്രമല്ല റെറ്റിന സർജറിയും സൌജന്യമായിരിക്കും സമൂഹത്തിലെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുമായി സഹകരിച്ചാണ് ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുകയെന്നും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ രവികുമാർ പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഐ ഫൌണ്ടേഷൻ ചീഫ് ഡോക്ടർ രാജ്കുമാർ സെന്റർ മാനേജർ സന്തോഷ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോൺസൺ ജോർജ് സിറാജുദ്ദീൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് മതസൌഹാർദ്ദത്തിന് പേരുകേട്ട കാളിയാർ റോഡ് പള്ളിജാറത്തിലെ ചന്ദനക്കുടം ആണ്ട് നേർച്ച ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തീയതികളിലായി നടത്തും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര ജമാഅത്തെ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും നേർച്ച കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുടെയും വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യോഗം ചേർന്നു മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നേർച്ചയുടെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര ജമായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനപ്രതികളുടെയും നേർച്ച കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുടെയും വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സംയുക്ത യോഗമാണ് ശനിയാഴ്ച മദ്രസകളിൽ നടന്നത് കാളേ റോഡ് പള്ളി ജാറം ഉസ്താദ് ഷൌക്കത്ത് അലി അൻവരിയുടെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയായിരുന്നു പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എം രാജേഷ് ഖാൻ അധ്യക്ഷനായി കുന്നംകുളം എ സി പി പി അബ്ദുൽ ബഷീർ വിഷയാവതരണം നടത്തി സി ഐ ടി ശശികുമാർ സി ഐ എം മഹേന്ദ്ര സിംഹൻ ഫോറസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫീസർ എസ് എൻ രാജേഷ് കെ മണികണ്ഠൻ കെ വി ബാലകൃഷ്ണൻ എച്ച് ഷലീൽ പി സി മണികണ്ഠൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം കാളിയറോട് നേർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റിക്കാർ പള്ളിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് നേർച്ച നടത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആനകളുടെയും മൈക്ക് സെറ്റിൻ്റെയും മതിയായ രേഖകളും നേർച്ച കമ്മിറ്റിക്കാർ എല്ലാ അനുമതി പത്രങ്ങളും കയ്യിൽ കരുതണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു അവിടെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ജാതി മത ഭേദം എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ടാണ് ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് നേർച്ച വിജയിപ്പിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇന്ത്യയിലും മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും കാണാൻ കഴിയാത്ത പ്രത്യേകതയാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെയും മുസ്ലിമാൻ്റെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ആഘോഷങ്ങളാകട്ടെ പെരുന്നാളുകളാവട്ടെ ഉത്സവങ്ങളാവട്ടെ പെരുന്നാളുകളാവട്ടെ ഇതെല്ലാം എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരും ഒന്നു ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന പരിപാടി ആ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ മാത്രം കാര്യമായിട്ടല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് അത് നടത്തുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ കാലത്ത് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ടീമുകൾ വിളിച്ച് ശബരിമലയിലേക്ക് പമ്പയിലെത്തിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിൽ മുസൽമാന രണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വേണ്ട സൗകര്യം തിരക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പം ആ തിരക്കിൽ കുറച്ച് സഹായം വേണം അപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നലെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി തുള്ളലിന്റെ ഐതിഹ്യവും അവതരണവുമായി തുള്ളൽ കലാകാരിയും അധ്യാപികയുമായ പി എസ് ഷർമ്മിള ഷൊണൂർ കാരക്കാട് എ എൽ പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായാണ് പി എസ് ഷർമ്മിളയുടെ തുള്ളൽ അവതരണം
സുപ്രസിദ്ധ തുള്ളൽ കലാകാരിയും അധ്യാപികയുമായ പി എസ് ഷർമ്മിളയാണ് തുള്ളലിന്റെ ഐതിഹ്യവും അവതരണവുമായി കാരക്കാട് എൽ പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് മായാകാഴ്ച അല്പനേരം പങ്കുവച്ചത് പ്രധാന അധ്യാപകനായ വി എ വൈശാഖ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു എസ് എസ് ജി അംഗം സി പി ബാലകൃഷ്ണൻ കലാമണ്ഡലം ഷർമ്മിളയെ ആദരിച്ചു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്ററായ വി പ്രസീത അധ്യാപകരായ എം നിള ആർ ശ്രുതി എം കെ ദേവി ദേവകി ശാലിനി പി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ കുന്നംകുളം അഞ്ഞൂരിൽ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ അരക്കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി സംഭവത്തിൽ ആർത്താർ സ്വദേശി ഇരുപത്തിയൊമ്പത് വയസ്സുള്ള സതീശനെ കുന്നംകുളം റേഞ്ച് എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പ്രതിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു പ്രതി ഒഴി രക്ഷപ്പെട്ടതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ സംശയം തോന്നി ഇയാളുടെ വാഹനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത് തൃശൂർ എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ ജയപ്രസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം വാഹന പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് കഞ്ചാവുമായി പ്രതിയെയും വാഹനവും പിടികൂടിയത് സംഭവത്തിൽ പ്രതിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന യുവാവ് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതായി എക്സൈസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഇയാൾക്കായുള്ള അന്വേഷണം എക്സൈസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശിവശങ്കരൻ പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ എ സി ജോസഫ് സിദ്ധാർത്ഥൻ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ ലത്തീഫ് വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ അരുണ നിവ്യ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ ചാവക്കാട് ബാറിന് സമീപത്ത് വെച്ചുണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ ചാവക്കാട് പോലീസ് മണിക്കൂറുകൾക്കകം പിടികൂടി ചാവക്കാട് സ്വദേശി മുപ്പത്തിയെട്ടുകാരനായ മുഹമ്മദാണ് അറസ്റ്റിലായത് ചാവക്കാട് എസ് ഐ എ പ്രതാപിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് സാമ്പത്തിക ഇടപാടിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിത കൂട്ടുകാരായ ഇരുവരും ചേർന്ന് മദ്യപിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ചാവക്കാട് വെച്ച് തർക്കമുണ്ടായത് ഇടയ്ക്കിടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിനെ ചൊല്ലി ഇരുവരും തമ്മിൽ തർക്കം നടന്നിരുന്നു ചാവക്കാട് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ മുൻപ് നടന്ന കവർച്ച കേസടക്കമുള്ള നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ് മുഹമ്മദ് സംഭവത്തിന് ശേഷം അവിടെ നിന്നും മുങ്ങി വീട്ടിലെത്തി സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തതിനു ശേഷം ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി ട്രെയിൻ മാർഗം നാടുവിടാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ പിടിയിലാത് സംഭവമുണ്ടായി മണിക്കൂറുകൾക്കകം പ്രതിയെ കണ്ടെത്തിയ ചാവക്കാട് പോലീസിന്റെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി അങ്കിത അശോകൻ അഭിനന്ദിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശിയിൽ കുടുംബശ്രീ മാതൃക സി ഡി എസ് മെമ്പർമാർക്കുള്ള അഞ്ചാം ഘട്ട പരിശീലനം സമാപിച്ചു മുൻ എം എൽ എ എ വി ഗോപിനാഥ് സമാപന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരുങ്കോട്ടുകുറിശി പഞ്ചായത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസമായി നടന്നു വന്നിരുന്ന കുടുംബശ്രീ മാതൃക സി ഡി എസ് മെമ്പർമാർക്കുള്ള അഞ്ചാം ഘട്ട പരിശീലന ക്യാമ്പാണ് സമാപിച്ചത് ക്യാമ്പിൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു സമാപന ചടങ്ങ് മുൻ എം എൽ എ എ വി ഗോപിനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എം കേരളകുമാരി അധ്യക്ഷയായി കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ ആർ പിമാരായ ശാലിനി പ്രമീള എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു സ്വാഗതം പറഞ്ഞു സമൃദ്ധമായ ഒരു പെരുമോട്ടുകുറിശിയുടെ ശക്തി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണമെങ്കിൽ തദ്ദേശ സ്വർണ്ണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇരുപത് സ്വർണ്ണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായ കുടുംബശ്രീ ഒത്തുചേർന്ന് ഒരു വലിയ പരിശ്രമങ്ങൾ മാത്രമേ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ കുറ്റമറ്റതായ സമൃദ്ധമായ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ ശക്തി യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പൊ അതിനാണ് നിരന്തരമായ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ മധ്യവയസ്കനെ കല്ലുകൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികളെ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി പുല്ലൂറ്റ് സ്വദേശി അൻസാബ് ലോക മലേശ്വരം സ്വദേശി ശരത് എന്നിവരാണ് പ്രതികൾ പുല്ലൂറ്റെ സ്വദേശി അറുപത് വയസ്സുള്ള ജബ്ബാറിനെയാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിയത് മുൻ വൈരാഗ്യമാണ് കാരണം കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആക്രമണത്തിൽ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ജബ്ബാർ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണമടയുകയായിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എം ശശിധരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് ഐ ഹെറോൾഡ് ജോർജ് എ എസ് ഐ സി ടി രാജൻ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ ഗിരീഷ് പാവക്കാട് തോമാച്ചൻ സുബീഷ് സി പി ഒ ഫൈസൽ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ പത്രിപ്പാല മൌണ്ട് സീന പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ എൽ പി വിഭാഗം മികവോത്സവം നടത്തി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി ഡോക്ടർ അനീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത
ഡോക്ടർ അനീസിനുള്ള മൗണ്ട് സീനയുടെ ഉപഹാരം മൗണ്ട് സീന ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ജുമാന റഫിക്ക് കൈമാറി മജ്ലീസ് കിഡ് ഫെസ്റ്റ് വിജയികളുടെ ഒപ്പനയും ഉണ്ടായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്രിപ്പാല കോട്ടായി ചെമ്പൈ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏകാദശി ഉത്സവത്തിന് കൊടിയേറി അണ്ടലാടി പരമേശ്വര നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങ് കർണാടക സംഗീത കുലപതി ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതരുടെ തറവാട്ടു ക്ഷേത്രമായ ചെമ്പൈ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏകാദശി മഹോത്സവത്തിന്റെ കൊടിയേറ്റം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി നടന്നു അണ്ടലാടി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂരിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലായിരുന്നു കൊടിയേറ്റ ചടങ്ങ് നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളും പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് നെന്മാറ സഹോദരിമാരായ സംഗീതയുടെയും സൗന്ദര്യയുടെയും നാസ്വര കച്ചേരിയും ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ചെമ്പൈ ഭാഗവത തുടങ്ങി വെച്ച ഏകാദശി ഉത്സവം ഇപ്പോൾ ചെമ്പൈ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് നടത്തി വരുന്നത് ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ ചെമ്പൈ ഏകാദശി സംഗീതോത്സവം നടക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ജനകീയ പ്രക്ഷോഭ സമരാഗ്നി യാത്ര പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പ്രതിഷേധമിരമ്പി കെ സുധാകരനും വി ഡി സതീശനും നയിച്ച യാത്ര കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ദുർഭരണത്തിനെതിരെ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകർ ആവേശത്തോടെ അണിനിരുന്ന സമരാഗ്നി യാത്രയ്ക്ക് കുളപ്പുള്ളിയിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം യു ഡി എഫ് ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലാണെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ വിദ്വേഷത്തിന്റെ വിത്തുകൾ പാകി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഇന്ത്യയെ തകർത്തെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ സമരാഗ്നിയുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ ജനകീയ സദസ് പാലക്കാട്ട് നടന്നു മരണപ്പെട്ട കൈക്കുഞ്ഞുമായി മാതാവ് ഷണൂർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ മരണപ്പെട്ടത് ഒരു വയസ്സുകാരി ശിവന്യ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോട്ടയം സ്വദേശിനിയായ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ശില്പ ഷണൂർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ തൃശൂരിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷമേ കുട്ടിയുടെ മരണകാരണം വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂവെന്ന് പോലീസ് തൃശൂർ പെരുമ്പിലാവ് തിപ്പിലശ്ശേരിയിൽ സഹോദരിയെ കുത്തിയ സഹോദരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു മനോവിഷമത്തിൽ ഇരുവരുടെയും പിതാവായ എൺപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള അബൂബക്കറും മരിച്ചു ചെവിക്ക് പരിക്കേറ്റ യുവതി ചികിത്സയിൽ ഡാമുകളുടെ സംഭരണശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ആലിയാർ കരാറുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തമിഴ്നാട് സർക്കാരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തൃശൂരിലെ കൊരട്ടി കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി മന്ത്രി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു മണ്ണൂരിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ മറ്റോ യു ഡി എഫിൽ ഇപ്പോൾ തർക്കങ്ങളില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ മുസ്ലിം ലീഗുമായി സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ച നടത്തും ഇരുപത് സീറ്റിലും തർക്കമില്ലാതെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കുകയും ജയിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും വി ഡി സതീശൻ അംഗൻജ്യോതി പദ്ധതി അംഗൻവാടികൾക്ക് സഹായകരമാകുമെന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സംസ്ഥാനത്ത് മുപ്പത്തിമൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അംഗൻവാടികളിലും അംഗൻജ്യോതി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി അംഗൻജ്യോതി പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം പാലക്കാട്ട് അകത്തേത്തറയിൽ നടന്നു യുണീക് തണ്ടപ്പർ സിസ്റ്റം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വരുന്നതോടെ അനധികൃത ഭൂമി കൈയടക്കിയവരിൽ നിന്നും ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിച്ച് ഭൂരഹിതരിലേക്ക് എത്തിക്കാനാകുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ ഭൂതർക്കങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി എല്ലാ വില്ലേജുകളുടെയും ഡിജിറ്റൽ സർവേ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് എന്റെ ഭൂമി ഏകീകൃത പോർട്ടൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ എത്തുമെന്നും മന്ത്രി തൃശൂരിൽ എറവ് പരക്കാട് സ്മാർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് മന്ത്രി നാടിനെ സമർപ്പിച്ചു ഈ വാർത്താ ബുൾച്ചിനെ അവസാനിച്ചു നമസ്കാരം